Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence annuelle de la Coop des médias du Nouveau-Brunswick. Hi everyone and welcome to the New Brunswick Media Co-op's annual talk. First, I'm just going to give you a little bit of a note about interpretation. At the bottom of your Zoom screen, you should have a little icon that says interpretation and you can click um, the language of your choice on the bottom there in order to listen to the talk in French or in English. Um, vous devriez avoir uh, au bas de l'écran Zoom un petit icône qui va vous dire interprétation où vous pouvez choisir d'écouter notre conférence en français ou en anglais. Notre conférencière va par parler dans les deux langues et vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez uh, l'écouter. Alors je vous laisse uh, cliquer là-dessus et puis on va commencer. Alors comme je disais, uh, Bienvenue à la conférence annuelle de la Coop des médias du Nouveau-Brunswick. Je suis Sophie Lavoie, votre animatrice pour la soirée. Je suis une membre du comité de rédaction de notre organisation depuis euh, de longues années, presque dix ans. Et je voulais juste euh, vous parler un peu de notre organisation. Après, je vais vous présenter euh, nos invités ce soir. La Coop a été créée en 2009. Des travailleurs, des étudiants, des anticapitalistes, des anti-impérialistes, des pacifistes, des défenseurs des droits autochtones, féministes, défenseurs des droits des homosexuels, syndicalistes, environnementalistes, travailleurs sociaux et artistes, ont tous reconnu qu'il y avait un problème en commun ici dans la province du Nouveau-Brunswick, le monopole des médias au Nouveau-Brunswick. Et ce problème continue aujourd'hui. Nos publications sont rendues possibles par des bénévoles dévoués, engagés pour la justice sociale. Et si vous souhaitez devenir membre, rédiger des articles ou nous faire un don financier, vous pouvez consulter notre page web www.nbmediacoop.org où vous allez avoir toutes ces informations euh, sur notre euh, notre euh, publication, les informations sur les membres de notre conseil de rédaction, sur notre conseil d'administration et euh, plus d'informations sur comment appuyer le travail qu'on fait au Nouveau-Brunswick. Ce soir, on est très fiers de compter parmi nous la journaliste québécoise Émilie Nicolas, qui va être avec nous pour nous présenter son, sa conférence. Elle va être présentée en anglais par la docteure Marie-Louise McCarthy Brandt. Marie-Louise est une activiste, écrivaine et éducatrice de Fredericton qui se consacre à la préservation de l'histoire des Noirs du Nouveau-Brunswick. Récemment diplômée d'un doctorat de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, de l'Université de Toronto. Ses recherches portent principalement sur les cimetières oubliés et ségrégés du Nouveau-Brunswick. En 2021, donc il y a deux, euh, un an, elle a fondé un organisme qui s'appelle Remembering Each African Cemetery's History in New Brunswick, ou se rappeler de chaque cimetière africain dans l'histoire du Nouveau-Brunswick. Et l'acronyme, c'est REACH, NB. Et ce groupe s'associe aux archives provinciales pour localiser et documenter les tombeaux oubliés ou abandonnés et raconter les histoires et euh, les histoires et l'histoire avec un H majuscule des Noirs qui y sont rattachés. Elle a également été présidente de la Société d'histoire des Noirs du Nouveau-Brunswick pendant six ans. Et en 2015, Marie-Louise a remporté un, une affaire très importante des droits de la personne contre Shoppers Drug Mart pour un incident de profilage racial qui est survenu euh, il y a plus euh, de dix ans, en 2011. Donc, c'est une activiste très importante euh, dans euh, notre province. Merci d'éteindre vos micros. Euh, je vais vous demander de garder vos questions pour la fin ou les écrire dans la section du clavardage et on les lira euh, à Émilie. Et maintenant, je vais demander à Marie-Louise de vous présenter Émilie. I'll turn to you now, Marie-Louise, um, having gratefully agreed to introduce Emily. Thank you.
Hi, everyone. It's wonderful to see so many faces. I don't know if you know, I live half in the US with my husband and I'm back and forth, but I still have a home in Fredericton and still work. I'm still the executive director of REACH and doing tons of stuff. So I'm very honored to be included in this talk. Uh, so I would like to introduce uh, Emily Nicholas. Emily is a Quebec journalist and political commentator who writes in French for La Devoir, in English for the Montreal Gazette, and does commentary for CBC. She is also a collabor collaborator at Canada Land, doing a monthly podcast in French called Detours. A feminist and anti racist militant love that. <laughs> she is the founder of Quebec Inclusive, a movement that fights racism and the social exclusion of minorities in Quebec society, active until 2016, and of a coalition campaigning for equality and against systemic racism in Quebec. Among other prizes, Nicholas received the Governor General's Awards in commemoration of the person's case in 2014 and the Dynasty Gala Prize for the most activist person in print media in Quebec in 2021. Clap, clap, clap. She is a Vanier Scholar and PhD candidate in linguistic anthropology at the University of Toronto. Welcome, Emily. Thank you so much, uh, Mary Louise, uh, for this introduction. It's really a pleasure to meet you. Bonjour tout le monde. Uh, ça me fait vraiment plaisir d'être d'être avec vous ce soir. Uh, si j'ai bien compris, uh, je en fait me parler pendant pendant peut-être uh, 20-30 minutes, puis vous laisser. En fait, j'ai vraiment envie aussi d'apprendre à connaître les gens qui sont dans la salle. <laughs> Donc égoïstement, je pense que j'ai envie beaucoup de de répondre à vos questions, puis d'en de, de, savoir plus sur, sur qui vous êtes, um, puis de, de créer des, des, des liens de, durant la période de questions aussi. Um, donc, uh, je, vais, je vais attendre cette section-là avec, avec impatience. Um, and I'm going to be speaking in both languages, as been said before, in, in good old uh, franglais, which is both a, a Montreal thing and I guess a New Brunswick thing as well. So we're, we're, we're going to be bounded <laughs> through through that Franglais language throughout the talk. So um, I was asked to speak on, I guess, systemic racism in the media. And um, I decided to focus my, my talk first on the issue of hate and how media participate in that and how it can be a solution to hate if it changes the way it operates. Um, puis j'avais envie de vous commencer à vous par, par vous parler de peut-être ma propre expérience personnelle, puis de comment je suis arrivée à, à, à travailler sur cette question-là, puis à réfléchir sur cette question-là à travers le temps. Um, peut-être commencer par dire que euh, j'ai grandi dans, dans la région de, de Québec, où il y a un environnement médiatique très, très, très particulier, uh, où uh, les, les radios, il y a un écosystème de, de radios dans ce coin-là, euh, qu'on pourrait appeler du trash radio, qui, je ne suis pas au courant, peut-être que ça existe ailleurs au Canada à cette intensité-là, mais pour moi, c'est un modèle radiophonique qui est surtout présent dans le Midwest américain um, et euh, qui a essaimé maintenant au Québec à partir de la région Québec vers le Saguenay, vers la Beauce, un peu vers le bas du fleuve aussi. Um, et euh, les animateurs de radio ont toujours dans ce modèle d'affaires-là, capitalisé sur la haine. La haine des pauvres, la haine des minorités, la haine des femmes, la haine euh, des, euh, des, euh, des personnes euh, LGBTQ, euh, la haine des cyclistes même, <rire> la haine de, de tout ce, tout ce qui la, la haine certainement des syndicalistes et la haine aussi de beaucoup de personnes dans le gouvernement. Donc vraiment comme un mouvement... Euh, à la limite anti-système, euh, mais qui avec beaucoup de liens avec, euh, avec l'extrême droite. Puis je pense que comme femme noire, dans, grandir dans un environnement où ça prend beaucoup de place, ça m'a rendu, je pense, assez sensible, très jeune à la question de 
comment est-ce que le rôle des médias a une influence directe dans la vie quotidienne. Lorsque des animateurs de radio décidaient de monter le ton contre, par exemple, euh, les personnes noires, lorsqu'il y a eu à Québec au début des années 2000 un scandale de prostitution juvénile dans lequel il y a eu certains artistes de hip-hop qui étaient impliqués, du jour au lendemain, tous les Noirs étaient devenus des proxénètes jusqu'à preuve du contraire. Le profilage racial de la police a augmenté. C'était juste vraiment, tu sens le regard des gens dans l'autobus, surtout dans un, dans un milieu qui est très homogène, sur les personnes qui sont ciblées hein, par les médias. Puis, ça l'a augmenté après ce qu'on a appelé au Québec la crise des accommodements raisonnables, where basically a couple of, um, couple of journalists, mostly columnists, decided to start talking about a few incidents um, that involved uh, religious minorities at the time and decide that this was, you know, the big story, the biggest story that could ever have happened, the biggest scandal ever. Uh, things that had nothing to do legally with the actual notion of reasonable accommodation. Uh, it was mostly just private decision by businesses deciding to, you know, just be um, sensitive to a part of their, their clients. Uh, who happened to be either Jewish or Muslims in most cases. And that became a whole thing in uh, Quebec media narrative. And it's really from that, that it created uh, a climate that led to the first situation chart of Quebec values back in 2013. And then the Bill 21 that we have now that's just been adopted by, by the CAC. And when those debates uh, were happening, Well, the first one in 2013, I was actually living in Toronto um, and I co-founded, I was actually, you know, traveling a lot back and forth and, and doing a lot of it remotely, but co-founded a group that was called Quebec Inclusive that basically fought against this bill and basically allied everyone that was against this bill who had very different point of views, ideology, but were, were kind of all united at least on the fact that this was a really terrible idea to uh, target religious minorities and say that they couldn't work in a public service. Um, and um, that led also, that debate, although that Charter of Quebec Values was never adopted, led as well to a whole bunch of the DM pieces and, and you know, um, political commentary that really targeted uh, Muslim women in general. And some Muslim women who wear the hijab in particular, the few that had dared to actually have a voice in that debate. And you could see right away the hate uh, and how dangerous it was, um, even back then in Quebec, for a woman wearing the hijab to actually, um, to actually participate in, in public conversations and, and, and public debate. Uh, sur le CA de Québec inclusif, il y avait une, une des femmes qui portait le hijab. Um, le genre de menace qu'elle avait reçu était tellement élevé qu'ils ont dû mettre des policiers devant chez elle pour protéger sa maison. Euh, J'ai aussi une autre de mes amies, Dalila Awada, et elle, vous pourrez googler son nom parce que le, le, les sites d'extrême droite au Québec l'ont tellement ciblé. Elle a tellement, il y a tellement eu de désinformation pour associer son nom essentiellement à du terrorisme, pour la disqualifier du débat public, qu'elle a dû euh, aller en cours, se battre dans un procès en diffamation pour faire fermer euh, des, les sites d'extrême droite qu'il avait ciblés parce que c'était rendu au point où quand on googlait son nom, la seule chose qu'on voyait, c'était des accusations de, de terrorisme essentiellement, alors que ça n'a rien à voir avec la personne qu'elle est. So I really got that, got really bad bad then. And you can, you can see after that, after that so-called debate, even though there is no bill, Just of how we spoke about it in Quebec led to an increase of hate uh, against uh, Muslim folks in particular, but religious minorities in general, leading to uh, the Quebec mosque shooting in 2017. So for people who thought that this was coming out of nowhere, if you grew up in Quebec City, you know the radio environment there, and you know as well the impact that just the debates, no law, right? No bills, just the debate that we had been having for, at that point, over a decade, uh, was having on the perceptions of Muslim folks in Quebec. All of that led to concrete hate uh, against, um, against the Muslim community in Quebec City in a way that was very, I mean, it's not only foreseeable, it was foreseen. Like people at the Quebec City mosque did warn Uh, authorities about all the threats that they had received 
uh, before the, the the head of the pork head that they had received on their uh, on their porch step, and that you know Quebec City Radio were, was basically clapping at that and saying that you know this was not a hate crime. So that's the context in which that shooting happened, uh, and that context was very much you know media peddled hatred uh, that was minimized by the media back then. There was a sliver of hope, like a couple of weeks after the Quebec City mass shooting, where you had some introspection done, especially by the radio jocks in Quebec City. Some of them were like, mm, maybe we've gone too far. Maybe we've been talking about Muslims this entire time without actually interviewing any Muslim person. Maybe we should do things differently. But that window closed um, very fast. And we moved then to a discourse that's more about we should, you know, stop apologizing for our values, and so, so basically, the whole idea of uh, la, la droite décomplexée, of <laughs> having just being proud of being proud and not being afraid of being proud and not being afraid of being Quebecers and not being ashamed of our nationalism, and so that discourse also started to pick steam. Just peut-être un an après le le. Le, 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 la mosquée de Québec, quand la CAQ en fait a été portée au pouvoir, notamment en 2018, donc notamment en portant ce genre de nationalisme-là et ce genre de, ce, ce genre de discours-là. Puis donc dans tout ça, euh, moi, ben, j'étais active donc en 2013 dans le débat sur la Charte des valeurs, puis en 2016, j'ai cofondé avec plusieurs une campagne demandant au gouvernement du Québec donc, c'était le gouvernement de Philippe Couillard, le gouvernement libéral à l'époque, et ensuite la CAQ a été élue, de reconnaître le racisme systémique. Et pendant ce débat-là aussi, tout de suite, on, du point de vue des médias, il y a eu un, 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 un discours où ça a été, est-ce que parler de racisme systémique, ça veut dire faire le procès des Québécois? Est-ce que si vous parlez de racisme systémique, vous faites du Québec bashing? Est-ce que le racisme systémique, ce n'est pas plutôt ce que les anglophones ont fait subir aux francophones? Donc, les francophones sont les seuls. Les francophones blancs sont les seules véritables victimes du racisme systémique. Donc, c'est parti dans toutes les directions à cette époque-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, sur le terrain, dans les organismes, parce que cette campagne-là avait fait beaucoup de travail au niveau des syndicats, au niveau des organismes communautaires, au niveau des organismes philanthropiques, pour que sur le terrain, au niveau des gens en éducation populaire, Uh, things actually improved in the way we spoke about systemic racism on the ground. So a popular opinion started to shift on that, but it still remained blocked um, in terms of the CEQ government and at the National Assembly itself. So but, but the population of Quebec started to move and obviously like everyone else after the death of George Floyd and then in Quebec specifically after the death of Joyce Echaquan, uh, this city Quebec woman who was Uh, who filmed herself while, while dying in a Quebec hospital, basically, that helped as well move the, the public opinion on the fact that systemic racism was real, but there's still that opposition. And that's very much um, an opposition that plays in the media as well. And everybody who tried to speak on the issue of systemic racism, the backlash, the way that specifically in Quebec, but elsewhere in North America, it's, being, it's, it's, it's playing out, is that the backlash against that campaign, that push to have systemic racism recognized is now called wokeism. So everything is wokeism. If you Google woke and wokeism, there's, I don't know, maybe hundreds of columns of texts, of, uh, of articles, of TV commentary, radio commentary on the issue of wokeism now in Quebec. In the last two years, that's like the key word. There's even been debates on the National Assembly where The premier is calling uh, Gabriel Nadeau-Dubois woke, and they're just like, who's woke? And, and with that debate, what comes is that everybody who's associated with the label woke then becomes demonized, and somebody who's dehumanized, and somebody who's okay to uh, hate on. So that discourse as well has increased the level of hate online, because when you're targeted as woke, basically there's no reason for anyone to hold punches when it comes to uh, actually how you criticize that person. Parce qu'une personne woke, c'est un, un ennemi de la nation, essentiellement. C'est une personne qui devrait euh, pas exister dans le débat public. C'est une personne qui est une ennemi de la civilisation occidentale. C'est une personne qui veut lutter contre la liberté d'expression. 
parce que c'est très, très important apparemment de dire le mot en N partout, à la radio, à la télévision. Donc, si on ne veut pas entendre le mot en N tout le temps, on est contre la liberté d'expression. Donc, ce genre de débat-là a aussi monté dans les dernières années. Um, so, here we are now. <laughs> uh, I mean, since... That means that I personally, and I mean others, but I'm just going to take my own example. I've been a part of public debates um, in Quebec for over a decade now. I cannot count the numbers of hate uh, hate messages that I receive. I cannot count, honestly, sometimes the number of hate messages I receive per week. Um, and in terms of death threat as well, there's been, there's been obviously a bunch of them. Um, and there's been, there's been, I, yeah, there's been so many things. Um, and I want to say that it's, it's starting to be a little bit more acknowledged because of federally what's been going on with the Pia Poilier campaign and with uh, the, the Ottawa convoy and um, what kind of environment it created around far right group, far right groups. But at the same time, it's like, I feel like most of the time media only speak about the, the, the politicians aspect of it, politician security aspect of it. And they speak about maybe sometimes the journalism aspect of it but how it's actually a climate that's impacting the entire population. I don't know that we're there yet. Like in the last, in the last two years, in, uh, 2017, between 2017 and 2021, there was, with the Statistics Canada, we see that there was an augmentation of 75% in two years. I think it's 72% in two years of crimes and crimes. Dans ces deux années-là, je ne peux pas imaginer un autre type de crime qui pourrait augmenter autant en deux ans, puis qu'on n'en parle pas plus. Puis ça, c'est vraiment partout au pays. Donc, nécessairement, les premières personnes affectées, c'est les femmes, les femmes racisées, les personnes trans. En ce moment, avec ce qui se passe aux États-Unis, euh, être une personne trans sur les médias sociaux, c'est vraiment du sport. Et euh, je ne dis même pas une personne trans en politique ou une personne trans journaliste parce qu'honnêtement, j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Donc, pour l'instant, c'est souvent, la plus souvent, c'est juste des voix dans la société civile ou des individus. Mais le genre de haine auquel ces personnes-là sont associées est absolument ridicule. Um, et uh, aussitôt que les gens commencent à développer un petit profil public, Um, ça, ça devient pour beaucoup de personnes dangereux de simplement exister. Uh, la même chose pour les personnes non binaires. Donc, on est vraiment dans un, dans un, dans un climat où les choses empirent pour monsieur, madame, tout le monde qui fait juste exister avec un mini profil public. Puis souvent, je trouve que la conversation sur la haine, le rôle des médias, puis, puis, le, puis la haine envers les journalistes, comprend pas en compte l'analyse de classe sociale, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir plus de sécurité pour les élus qui sont ciblés par ça, mais justement, c'est le rôle notamment de la police de faire ça, alors que les citoyens ordinaires et les journalistes vont jamais être protégés par la police. Donc, les journalistes, peut-être un peu au sens où ça peut être vu comme de la relation publique de la part de la police de prendre au sérieux les menaces de mort que nous, on reçoit, mais pour la population générale, il y a aussi un autre traitement, on rentre pas, quand, si, on, si les gens voulaient porter plainte, ils ne rentrent pas par la même porte d'entrée. Donc, les services, euh, lorsqu'il y a des crimes haineux, sont vraiment inégaux en fonction de là où on se situe dans le pays. Euh, si on fait affaire à la GRC, comme c'est sou souvent le cas, probablement dans, dans plusieurs euh, régions, euh, dans la plupart des régions de Nouveau-Brunswick, ou si on fait affaire à un service de police où il y a eu un peu une petite formation, c'est très, très inégal. Puis, comme le résultat de ça, bien sûr, c'est que ça continue, ça continue d'augmenter. Donc, j'avais envie, avant de, de finir, comme puis de vous laisser prendre la parole, poser plein de questions, euh, de finir par trois, je ne veux pas dire solutions, mais trois pistes de réflexion principales qui, qui m'animent en ce moment. Euh, la première, c'est que, comme je viens de le dire, c'est vraiment important lorsqu'on les questions de de haine carrément, d'écouter les canaries dans la mine. Puis je pense que vous êtes euh, un groupe qui, qui le sait déjà. Par canaries dans la mine, je veux dire justement quand 
ça fait déjà, comme je te dis, moi, dans mon cas, ça fait plus qu'une décennie que je vois les groupes d'extrême droite comme me cibler, cibler les gens autour de moi. Um, c'est pas nouveau. Puis on a attendu que ça se rende à des gens qui sont moins les premières cibles pour peut-être commencer à en parler. Alors que si on avait commencé à en parler au moment où euh, les, les premières personnes concernées, les plus vulnérables, euh, le subissent, si on commençait à parler de la haine comme un problème quand ce sont les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes racisées, les personnes trans, les personnes queer qui subissent, on en parlerait beaucoup plus rapidement. Si quand la haine misogyne frappe les femmes, on considère que c'est un problème pour toute la société et non un problème de femmes, on aurait réglé le problème plus rapidement. Donc là, c'est quand c'est Justin Trudeau qui se fait lancer des roches. Now it's a problem, right? So, <laughs> so I think by the time it reaches Justin Trudeau, it's actually kind of too late. Um, so maybe that's a lesson or, you know, some, something that we need to reflect on. Yes, it's too late. There's still things that we can do, but, but the, the, pro, the, the phenomenon is still, is still uh, installed well enough that it's really going to be tricky to actually solve it. The other thing that I think in terms of how media can be a solution to the problem rather than a part of it is if we stop trivializing the far right. Like so much, if I, if I, could, if I could have 10% of the ink that's used to talk about wokeism, to talk about the far right, we would be in a very, very different you know, landscape in terms of actually identifying threats to society. Puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que there's people who are part of the issues or people who are part of the harassment that are actually other columnists. They're not like far-right um, people from, you know, the far ends of, of, <laughs> of the internet. There are some of the most well-known columnists in Quebec that I've had to block because of the kind of harassment that they do, and when they do decide to target a person, usually a racialized minor uh, woman, uh, the kind of hate that, the per that this person will receive from their fans leads to that threat, leads to that person shutting down their, their platform. I mean, I have, you can also look at, um, there is a campaign that's called Block Hate, uh, done by the Canadian Race Relation Foundation. One of my friends, uh, Carla Beauvais, participated to that campaign and share, shared her story. She basically wrote, she was a columnist as well. She wrote a column promoting, uh, just after the death of George Floyd, promoting an initiative to basically buy Black. So um, encouraging Black entrepreneurs, Black businesses. Um, one other columnist, Mathieu Bocoté, decided that this was anti-white racism, uh, wrote about that, and uh, basically directed his fans by writing about that and her towards her. And she's received so many death threats. One of, one of his fans actually called the police to report her as an anti-white racist that is dangerous, as an extremist. Um, and basically she was so, she became so afraid for her child from her daughter that she just stopped writing columns and she like silenced her own voice as a result. Um, and there's so many other stories like that that I have. I have people walking up to me all the time saying, you know, I don't know which, how you do it, which is, I think they mean it as a compliment, but actually what they're saying is that uh, la relève s'en vient pas because they're not, they're not seeing themselves as people who could do it and I need their talents, right? So we need more of us. There's actually more of us than just me, but I'm saying we need even more. Um, and, and there's so many young people who are basically self-selecting out of even social media or just in obviously as well, just traditional media as well, saying that the environment is so violent that they could not see themselves wanting to be represented in there because of what they see it comes with. And so I'm seeing that as well a lot. And to be honest, this really worries me. Um, and, and as I was saying, some of it is actually coming from the ecosystem itself. And it's coming from, from yeah, very, this targeting anybody who just, it can be a, a, any individual citizen doing a Facebook post or an Instagram post on an issue and that person can be targeted by some columnist as if that, and hold accountable as if that person was an elected official 
and then the kind of hate that they receive is just too much and that person will stay silent forever it's something that i've been seeing a lot and obviously there's the stuff that you already know and i think that's kind of the reasons that this co-op was founded which is you know the kind of like clickbait title that obviously are misleading the shock effect that people um uh sometimes uh seek when choosing the when choosing the pictures that comes with article and a lot of the time it's not the it's not actually the fault of journal, the journalists it's the fault of the, the their bosses that that choose to so, uh sensationalize the, the news so there's a journalist as well but i'm saying sometimes it's also very much over the head of the individual journalist that who is having their stories twisted in that way um um, so, so, so yeah, so there's a lot of things we could, we could discuss. I'd love to learn more about, uh, the way this is playing out in New Brunswick more specifically. Puis, uh, j'aimerais ça donc beaucoup, uh, comprendre mieux votre propre contexte local par rapport à ça. Uh, donc, uh, je vous écoute <laughs> pour des questions, mais aussi juste pour que ça devienne un échange. Merci beaucoup, Emily. Thank you very much, Emily. Um, fascinating talk, a lot of points that uh, have a lot of resonance here in uh, New Brunswick, although I'm not sure that anybody has received death threats um, here, but maybe I'm wrong. Well, maybe some of us can let us know. All right, uh, we're going to open it up for questions. Uh, if you'd like to voice your question, you're welcome to raise your hand and I'll try to find you in the gallery here. So you can ask your question uh, live. You can ask your question in English or French. And um, if you uh, don't feel like speaking and you want to ask your question in the chat, feel free to use the chat function that's at the bottom. En français, c'est en s'écrit discuter ou discussion. Vous pouvez taper votre question si vous n'avez pas envie de uh, dire votre question à, à Emilie. Uh, et on va aller directement à notre première question, c'est Bernadette. Bernadette? Oui, euh, bonsoir Émilie. J'ai trouvé ta présentation bonsoir. très intéressante. Euh, moi, ce qui me questionne par rapport à ça, je me dis que euh, c'est souvent à partir d'un sentiment de peur que les gens peuvent développer de la haine. Oui. Et euh, au Québec, il y a une peur de perte de l'identité. Les Québécois ont très peur de perdre, euh, d'être noyés dans la mer des anglophones et oui. de disparaître. Oui. Euh, donc, ils, sont, ils ont les nerfs à fleur de peau. Euh, puis c'est un petit peu pour ça qu'il y a cette espèce d'insécurité qui règne au Québec qui les rend peut-être un petit peu plus fragiles ensuite à développer des attitudes de méfiance et éventuellement jusqu'à jusqu'à de la haine. Mais ce que je ne comprends pas, <rire> c'est pourquoi la ville de Québec et l'espèce d'épicentre de ce qui se passe de ce côté-là, euh, moi, j'avais l'impression, peut-être naïvement, que la ville de Québec était une ville de culture, euh, la ville de l'université, la ville de la fonction publique. Euh, euh, puis je... Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y ait un, un groupe comme ça dans cette ville-là en particulier euh, qui, qui euh, développe une telle attitude, puis où, où il y a des radios vraiment, euh, des radios poubelles. Euh, As-tu une explication pourquoi c'est à Québec puis pas ailleurs au Québec que, que ces radios-là ont, ont pris forme puis se mettent à, à semer la haine un peu partout? Très, très bonne question. <rire> um, D'abord, je pense que vous avez raison de nommer um, le rôle de, de l'insécurité culturelle dans, dans ce qui se passe. Um, puis, um, je pense que c'est certainement un facteur. Uh, et je pense que le fait que ce soit un facteur explique aussi le clivage souvent générationnel au Québec sur cet enjeu-là. Um, que c'est quelque chose que, par exemple, la génération de ma mère uh, a vécu plus de 
d'insécurité par rapport à le fait d'être francophone, d'être peut-être vu de haut par les anglophones, etc. En ma génération, euh, en, plus je parle en cliché, hein, il y a des francophones de toutes les générations sont, qui sont ailleurs, mais de façon générale, les plus jeunes sont ailleurs par rapport à ça. Euh, on pas vécu, un, les, les gens qui ont vécu dans un Québec post-loi 101, euh, seulement n'ont pas la même vision de la place de la francophonie dans le Canada euh, et au Québec comme étant un truc comme super fragile en particulier au Québec. Euh, C'est sûr que ça reste fragile ailleurs au Canada, mais on, comme la perception des francophones comme un groupe fragile dans le Québec a changé avec le temps. Puis par exemple, politiquement, je pense que c'est pour ça que quand on regarde François Legault, son électorat, c'est beaucoup comme un clivage vraiment générationnel. Euh, si on regarde, si seulement les jeunes euh, votaient, euh, ça serait Québec solidaire majoritaire presque. Et si seulement les personnes plus âgées votaient, c'est comme la CAQ partout. Donc, il y a vraiment une division. On, souvent, on dit des divisions francophones, allophones, anglophones au Québec. Mais il y a aussi beaucoup de divisions générationnelles sur, le, sur justement ce, un rapport très différent à l'identité québécoise et à l'identité linguistique. Euh, ceci dit, pour la question de Québec comme tel, je pense que la région a toujours été conservatrice euh, au sens propre du terme. Comme c'était la ville de Québec, c'est là où les élites euh, de l'Église étaient longtemps comme basées. Donc, c'est comme les... La, la, la petite bourgeoisie canadienne-française des professions libérales, c'est comme Québec et leur ville. Et aussi, euh, c'est comme les, tous les, les plus petites villes ou les villages de l'Est du Québec, les gens, quand les gens viennent en ville, ils viennent à Québec. Donc, à Québec, tu as plein de gens qui sont originaires de, 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 de l'Est, mais tu n'as pas beaucoup de gens de Montréal qui viennent à Québec. Donc, il y a un truc où c'est très, très comme homogène et socialement très conservateur. Moi, j'ai grandi à Lévis. Je veux dire, c'était à l'école, il y avait comme peut-être deux personnes qui n'étaient pas baptisées, puis on savait tout c'était qui. Puis les paroisses, ça faisait encore du sens. Tu vas dans quelle paroisse comme question pour gé géographiquement s'orienter dans la ville. Je parle des années 90, des années 2000, où j'ai eu des, ense des, des, des enseignants qui étaient des religieuses. Donc des fois, moi, quand je suis arrivée à Montréal après, c'est comme si j'ai sauté dans le futur, dans un sens. Mais il faut dire qu'il y a vraiment un fond. Puis les gens votent conservateurs au niveau fédéral aussi. Hein. C'est la seule région du Québec où les gens votent conservateurs. Ceci dit, les radios ont aussi insisté là-dessus, puis ils l'ont nourri. Hein. André Arthur, qui a fondé ce modèle de radio-là, est, est là depuis les années 80. Là, il est décédé l'an dernier, là, mais il a, il, a, il a opéré pendant presque 40 ans. Donc, c'est sûr qu'à force de nourrir ça, de nourrir les instincts des gens, hein, ça, ça devient une espèce de prophétie autoréalisante. Ou si c'est ça que tu encourages chez les gens, nécessairement, ça va grandir. Et puis, euh, c'est aussi, puis dans la piste d'explication par rapport à ça, après Calgary, maintenant que Calgary vient de dépasser, Québec, c'est la ville au Canada où il y a le plus d'autoroutes per capita, parce que ça a toujours été une, une région pivot, un peu au niveau électoralement, donc les partis politiques promettre des routes à Québec pour gagner des votes. Donc, il y a tellement de routes. Donc, c'est la route, c'est la ville euh, qui, comme, où la, les, euh, les gens sont prisonniers de l'automobile le plus. Ça crée aussi donc un, un environnement radiophonique particulier parce que les gens sont pognés dans leur char pendant, dans le trafic à écouter la radio. Ah, et et ça, ça, la, généra, la, la radio X qu'on appelle, ça a été fondé en parlant de la génération X, donc il y a vraiment un phénomène aussi, là aussi, générationnel, où les gens qui sont maintenant en, dans la quarantaine, cinquantaine en particulier, peut-être le plus haut de la trentaine, les, les hommes qui sont vraiment prisonniers de Radio X, et c'est la base électorale de Éric Duhem, qui prend de plus en plus de place aussi en politique québécoise, Éric Duhem qui est un ex-animateur de radio, euh, de, de la radio de Québec, qui est en train de faire essentiellement le passage entre ce que ça représente comme mouvement politique, euh, populiste euh, au niveau des médias et d'essayer d'incarner ça par la suite dans un mouvement politique. Donc, c'est la première fois qu'on voit au provincial ce mouvement populiste-là des radios essayer de s'incarner dans une, dans une voie, dans un parti politique comme ça. C'est assez particulier 
euh, ce que ça peut représenter comme, comme modèle aussi là, en Amérique du Nord, d'avoir euh, partir des radios puis créer un mouvement politique comme tel. C'est assez. Euh, mm. On va surveiller ça, ce que ça va donner le 3 octobre aux, aux, aux électeurs. Donc, euh, on pourrait en parler pendant trois heures, mais je pense qu'il y a à peu près les choses qui me viennent, qui me viennent yeah. en tête pour moi. Et je pense que nous avons aussi le modèle des États-Unis, où right? la TV yeah. personnalité est devenue présidente. Donc, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a aussi la grande chose sur le the brainwashing, the, right, that takes place from listening and listening and listening all the time, oh, which sure, kind of self-perpetuates. Sure. Okay, we're going to go to Susan, who has the next question. Go ahead, Susan. Emily, thank you so much for your talk. A very, very interesting. Really glad that you were able to do this for us today. Um, I had one sure. question, but you just said something that makes me want to add a second question. So my main question was your role as an activist slash journalist, because you're both. And mm -hmm. do you find any conflict in that as a journalist or as an activist? Um, have you had any critiques directed at you because of that? And how do you handle that? But my second question, you said that the only place uh, in Quebec that votes conservative, I think you were talking about Levy at the time. Uh, but my understanding, region, yeah. pardon? The Quebec City broader region, yeah. Quebec City, okay. But that's changing, right? Like the Conservative Party in Quebec right now is just like wump off the map out of nowhere in terms of uh, political support. By and and I'm just wondering if you have any comments on that about the rise of the Conservative Party support uh, in Quebec. Thanks. Yeah, maybe I'll start with the second question because it's perhaps easier to answer <laughs> than the first one. Uh, but uh, yeah, there are still some conservative MPs in Quebec, and there are most of them, if not almost all of them, are actually based in the broader Quebec City region. Um, and um, there's one of them, Anne Reyes, who's based in both, both that just basically walked out of the conservative caucus. Uh, they made a lot of noise last week. Um, only one of the Quebec MPs had backed uh, Pierre Poilievre during the leadership campaign. So everybody else was backing Jean Charest. One of them was staying neutral. And so they're not really playing active roles in the Pierre Poilievre caucus, but there is definitely still MPs and there is definitely still conservative MPs, except for the one that uh, Alain Reyes that just left. Um, so yeah, it's interesting. It's like that, that, that region is like the first one that, you know, the most, the most loyal to the conservative party, but also provincially when the, Union Nationale, uh, who was uh, Maurice Duplessis party, you know, way back in the days uh, in the 50s. Uh, this was the last region to still vote for, the, for, for Maurice Duplessis. When the ADQ is more to the right of the Liberal Party was founded in the, in the 90s. Uh, it was also the first region to elect ADQ MNAs. And that ADQ has now shifted into the CAC and there are some uh, former ADQ people who thought that the CAC was too centrist and they're now part of the Quebec Conservative Party. And so, uh, and also who is also has that base in that region, Eric Jim has that base in that region. So basically um, that's where the Quebec right lives. Um, they, if they are particularly popular, they can grow maybe outside of that region, uh, but because they rely so much on the radio environment to be able to reach voters, it's really hard for them to grow outside of that, of that radio bubble. Uh, as to your second question in terms of activism and journalism, that's a really great question. I became a columnist for Le Devoir in 2019, January of 2019, um, coming from somebody, someone, someone who already had obviously a media, pro, a media profile as, a, as an activist, uh, having been a spokesperson for a bunch of campaigns. And, um, I became a columnist because, well, for a whole bunch of reasons. First of all, I studied literature and like writing was always my thing. And even as an activist, uh, communication was always the thing that I went to uh, always as a role. Like my, my fascination is words and speech. And in PhD, I was, listening, I, was, I was studying linguistic anthropology while I was doing my doctoral studies. And it's just like the one thing that ties everything that I do together is a fascination for words and their power, basically. That's what I'm about. And um, so, yeah, when I saw that there was yet another scandal where I was invited to comment on, or maybe stand op-eds for free, right? Uh, a newspaper on, because there was basically no 
black colonists in Quebec and they were debating black people and black lives all the time. And back in 2019, it was the, in 2018, it was the Slav scandal. So a, a, a cultural appropriation scandal. Robert Lepage, a cultural icon, having put forward a play on, um, on a gospel, basically, uh, on, on slavery and the role that that songs played in that context, but with all white actors. Um, and a lot of people were unhappy about that and asking me for comment on that and asking a whole bunch of people for comment on that. And I got fed up and I emailed the new uh, editor-in-chief of Le Devoir who had made an editorial that was sympathetic actually to that, to, that, to that issue. And I emailed her and I'd be like, hey, like I'd like to be a columnist maybe, here is my credentials. And a couple months after she, she said yes. So basically instead, it kind of, it's, uh, I want to share that story because I saw yours. Uh, I'm talking about the New Brunswick media co-op of like, instead of criticizing the media, be the media. And I kind of, it was my own journey as well. I was like so fed up of talking about the fact that there is a lack of representation in media. And instead of, I found the messi, like wait for a messiah to show up. I decided that maybe I could see, I could be a part of the solution myself. Um, and I was on a bunch of boards of community organizations. And to be very honest with you, I was definitely suffering from uh, activism fatigue at that point. And becoming a journalist uh, gave me a really good reason to drop those boards <laughs> and to be able to take a break. So it wasn't necessarily a conflict for me, like it was welcome. I, I welcomed the change of role of being less active directly in organizations and telling the stories and keep continuing having my values, but, but contributing differently. Uh, I think I'm happier now uh, than I'm in that role because I love working with words and I love working with people, but I can take people only so many hours in a day because I'm very introverted actually, uh, while I don't get tired of words. So focus is changing my role to being a column, columnist and, and working in media actually helped me uh, sustain my level of energy better and be less uh, always on the verge of exhaustion like I was when I was doing more full-time activism. So it's, it's a trick, it's a, it's, not, it's a very personal response. It's not like I'm not an advice that I'm giving to people, it's just that works better for me. And it means that I'm still on two boards. One of them is a Crown Corporation, the Canadian Race Relation Foundation I, men I mentioned earlier. So, and because it's a Crown, it's kind of like, okay for me to be on it in a way. Uh, and the other one is a Femme Expert uh, Informed Opinion. Uh, that's basically running a database to help women be more present in media. And that's also media related, so there's no issue there. So I'm basically much more careful in terms of what I do in terms of organizing. Um, I can still, of course, pick up phone calls, but sometimes I'm like, no, I don't want to be part of your thing because then it would be a conflict interest for me to actually talk about it in my columns. That's the best way that I can help you is to, is, is to, is to talk about the campaign by not being a part of it. Um, and yeah, so that's, that's how I, I do it, knowing very well that for both the Devoir and Montreal Gazette, um, you know, writing about an organization that I'm actually helping would be a conflict of interest that would not work. Um, and there's, I know that there's, that's my first, pers I'm personally comfortable with it because it gives me an excuse to say no. And I was having such a hard time saying no before. But I'm not saying this is how media should operate in general. I think there should be a place for all sorts of media to have all sorts of all sorts of you know ethical limits that they place. I think for me the important is to be transparent about what you stand for and what how do you navigate that that line. I think everybody's just super clear about what that line is. Uh, it'd be great. And I know that I'm having this burden that's way heavier on me than it is on my colleagues. Like I had Jean-François Lisée, former head of the Parti or writing on the Parti for all the time, having no shame in how that might not be a conflict of interest or not. So I know that I'm whole, held to different standards than some other people are, but that's just life as a Black woman. So I'm not surprised by that. <laughs> Thank you. Thank you. Merci, Emily. Oui, je crois que... <laughs> Je crois que je n'ai pas besoin de te dire, ici au Nouveau-Brunswick, on a seulement une population de 800 000 habitants dans oui, toute la province, point. donc les conflits d'intérêts, on connaît ça. <rire> Absolument, je peux juste... Alors, euh, on va passer à Michel Caron, qui était la personne suivante qui avait une question. Michel? Je, je disais que je laissais la place à Marie-Louise et je reviendrai après elle. 
D'accord, merci. Mary Louise, Michelle is leaving you her space to ask a question. Would you like to ask your question now? Sure. And actually, uh, my question was almost answered by the previous question because uh, I wanted to first thank Emily for her wonderful talk. And it was very, I resonated with a lot of issues. I remember with my human rights case, I got a lot of hate uh, emails and um, I even went to the RCMP with one and, um, you know, they just said, you know, you need to block people. And I mean, they didn't really help, but I felt like I was talking to a, a wall. Um, but anyway, my question was, uh, Emily, with all of your interests, and I, I support you with how your how words speak to you, because the same with me, and I, I write a lot, I write a lot of poetry, but um, I wanted to talk about your PhD and how you focused on anthropology. I, I, I know you've got linguistic anthropology, so can you tell me what that looks like to the everyday reader, linguistic anthropology? and how your work is compiled under that, under that title. I can absolutely uh, do that. I will pre pre premise though my answer by saying that uh, I think I have the job that I really love already. Um, I was a um, course instructor at UFT just last year and I love doing that. And I think I'd love to uh, continue, you know, sometimes teaching, I think maybe teaching in a journalism department in the future when I'm an adult. <laughs> and I'm, I'm more grown up, have more experience would be really interesting as well. Um, and my partner is now a professor and I'm looking at him do his job and I love him for that, but I'm also really not jealous. So, uh, so all this to say that um, I haven't completed my dissertation and for now it's on the ice and I'll see if I go back to it or not. But I'm really grateful for all the time that I spent working on it and, and doing my, my doctoral studies. Uh, and I don't think I would be the same person uh, that I am today if it wasn't for that training. Um, and so it wasn't, it's not because it's not completed that it was a waste of time at all, at all. Mm -hmm. um, what, it, what it gave me is, um, yeah, working I, in linguistic anthropology, there's lots of different branches of it, but uh, what, I, what I was mostly inter, uh, interested uh, in is, um, you know, working on, Ideal, uh, linguistic ideologies. So uh, how uh, basically the way we think about language organizes um, organizes our, our social our, our social categories that, that we work with. Um, so my field work was based in Montreal and I and I mostly worked with the Haitian community in Montreal and trying to look at basically the francophone category, how it inter in, intersects with race and class and how um, how basically for a lot of Haitians who have actually Creole as a first language are perceived as you know francophone and they do speak French but it's not their first language and how I was which Haitian is seen as francophone and and how as and, and so and and once again has, has having to everything having to do with race and class and obviously gender as well I did a lot of field work in um in actually adult literacy working with uh elderly uh Asian women who were just struggling to learn how to read and write and as well learn French at the same time, uh, most of them coming through family reunification programs. Um, and, and yeah, so it gave me basically an opportunity to do a lot of volunteering in uh, the community in Montreal. And the academy being, as an ex being used as an excuse here to actually just go in the field and just like ground myself in the communities and, and, and do that kind of volunteering almost full time. And the second thing that it did is just made me reflect critically on just, yeah, language power. And there's so much, I think when you're either actually in New Brunswick as well, but in Quebec, just like language politics is everywhere. And there's a lot of people commenting on that all the time. And there's very few people who are actually qualified to comment on it. And the divisions are so ide ideological. And I was part of a team in Toronto around actually Oise. It was uh, my Monica Heller was there as a my one of my co-supervisors, but there's a bunch of people at Oise who are kind of like a, a crew of francophones thinking about like language politics in Quebec and elsewhere in Canada, but outside of Quebec, having that that kind of like bird's eyes view remoteness to be able to think about it with a little bit more oxygen that sometimes you have when you're in the midst of the storm. 
Um, and um, yeah, I was really grateful to to be a part of that, and that obviously helped me also understand better um, issues of with language outside of Quebec as well. My own Haitian family actually being in Ottawa and having have a lot of family in New Brunswick actually. So I was always like the Francophone in Quebec, having roots outside of Quebec as well, understanding that French is not just a Quebec thing mm -hmm. and trying to work on that erasure and how it's not present outside, sometimes in understanding of a lot of people in social justice circle outside of the province, but also how people in Quebec only see language and don't refuse to see everything else is is also something that I, I keep thinking about and trying to write on in different ways as well thank you i think there's a sister study that you can come do here about uh, acadian uh, identity oh, and language for sure. <laughs> for sure for sure alors uh, michel je te passe la, 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 le micro oui uh, merci uh, madame nicola uh, je, 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 probablement vous êtes au courant il y a eu uh, dernièrement Euh, dans l'Acadie Nouvelle, une caricature, bon, vous êtes au courant de la caricature, euh, et il euh, y, y a eu deux médias finalement qui s'affrontaient dans cette affaire, il y avait l'Acadie Nouvelle et il y avait euh, Radio-Canada qui, qui a repris la critique de, euh, de l'islamophobie euh, que supposément la caricature euh, euh, dont elle faisait la promotion. Euh, ma question, ma question c'est, et ce qui, qui s'est produit, c'est que euh, dans la communauté anglophone, euh, on a fait des gorges de chaudes, de « oh, on sait bien le, à quoi ça mène le nationalisme, les Acadiens », c'est un peu… C'est un peu la même chose par rapport à cette espèce de supériorité morale qu'il y a oui. à l'égard de, de, des Québécois, du nationalisme québécois, et on a ça ici oui. aussi. Et, et ma question se porte plus sur la question des femmes. Et euh, parce que moi, c'est ça, ça que, que je vois, euh, c'est, euh, j'ai vu dans la caricature une dénonciation de la situation faite par les talibans aux femmes. Et c'était mm -hmm. ça que je voyais, bon, que, que ça puisse, qu'il existe de l'islamophobie au Nouveau-Brunswick, je, je, je ne nie pas ça du tout, euh, mais la question que je me suis posée, que j'ai posée à certaines personnes qui étaient critiques, c'était comment est-ce qu'on peut euh, dénoncer euh, cette misogynie euh, sans être accusé de faire euh, de l'islamophobie. Euh, hum. et, euh, je, vous l'avez vu, vous avez vos réflexions, j'aimerais bien euh, ouais. vous entendre. Oui, j'ai effectivement euh, vu la, la caricature euh, récemment, je ne l'avais pas vue euh, quand elle est sortie. Euh, je l'ai vue sur, euh, vu, euh, sur votre site web, en fait, euh, la, la critique que, que, que vous en avez faite pendant que je me préparais pour, euh, pour cette conférence-là. Puis, euh, je pense que même si le contexte est différent entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, je peux juste parler de, je peux juste parler de la façon dont j'ai vu, dans mon expérience à moi, la façon dont ces débats-là se jouent dans le milieu féministe, euh, notamment la Fédération des femmes du Québec, où j'ai été comme sur le CA pendant plusieurs années. Euh, puis, euh, c'est, en fait, il y a beaucoup de femmes, encore une fois, beaucoup un clivage peut-être générationnel entre les femmes francophones qui avaient vécu le toute la question de l'Église pendant, pendant une grosse, pendant plusieurs, pendant très longtemps, qui, qui était très militante euh, pour comme, en fond, associer la religion à l'oppression des femmes, puis pour qui euh, dire que la religion peut être une cause d'oppression des femmes, mais que aussi euh, la lutte contre la, pour la laïcité, surtout, euh, peut aussi être une source d'oppression des femmes. Surtout avec le colonialisme français en Amérique, en, Af en Afrique du Nord, la façon dont ça s'est passé, comme forcer essentiellement les femmes à se voiler, ou les, les c'est pas mieux que les, les, les cérémonies de dévoilement forcées que les Français ont fait en Algérie aussi. Donc c'est toute cette réflexion là qui avait lieu au Québec. Puis je pense que les femmes qui ont réussi à, à, à trouver un équilibre par rapport à ça, c'est vraiment en insistant sur la question de la question de, de liberté de choix des femmes puis je pense que quand on met ce vocabulaire là de l'avant on évite le genre de 
le genre de choses. C'est comme si c'est très difficile du Canada de, décrire, de décrier ce qui se passe, euh, en, par exemple, en Afghanistan avec les talibans, si on n'a pas d'abord parlé de son propre contexte, parce que c'est comme s'il y a un, un sous-entendu qui peut être fait sur le fait que son contexte est magnifique. Et je pense que la meilleure façon d'éviter les problèmes de communication, c'est de le nommer. Si on nomme l'islamophobie euh, au Nouveau-Brunswick, au Québec, ailleurs au Canada, d'emblée, je pense que c'est plus facile après de parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que c'est comme, il faut commencer par essentiellement faire ses propres devoirs. Donc, je pense que les femmes, je vois par exemple des, 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 des sommités au Québec féministes qui parlent des, ces temps-ci de ce qui se passe avec l'Afghanistan, mais que on ne les accuserait jamais d'islamophobie parce que c'est des femmes qui se sont aussi battues pour le droit des femmes musulmanes québécoises de porter ce qu'elles veulent et de ne pas porter ce qu'elles veulent. Donc, je pense que quand on met ça d'abord de l'avant, euh, ça devient l'intention d'une caricature ou l'intention d'un texte devient beaucoup plus clair, euh, je pense. Puis je pense que aussi, comme il y, y a des femmes qui avaient, qui ont évolué beaucoup hein, dans la position sur ces enjeux-là au Québec dans les 20 dernières années, c'est beaucoup en, en écoutant justement certaines, les femmes dans ces communautés-là au Québec, euh, comme qu'elles ont, qu ont arrêté d'associer ces enjeux-là à des problèmes justement de de, de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient ou de, de, de l'Asie, de, de, comme vraiment d'arrêter d'identifier ces questions-là des régimes politiques étrangers, mais de vraiment apprendre plus sur la violence politique française et la violence politique qui peut être celle aussi du Québec si on ne fait pas attention. Euh, puis je pense que c'est comme ça que les, les féministes québécoises ont réussi à, je ne veux pas dire qu'on n'est pas encore divisé là-dessus, mais qu'il y en a une partie qui a réussi à, à vraiment faire évoluer ça sa façon de voir les choses là-dessus. Je pense à Françoise David, par, par, par exemple, qui a vraiment beaucoup évolué là-dessus dans, dans les dernières années. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ben, je, 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 ma, ma question, c'est plus... Euh, ben, je comprends, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, là, la position par rapport à la loi 21, le projet de loi 21, et je, je vois euh, des Québécoises euh, qui... Euh, ils sont carrément contre le voile, ils ne sont pas pour le choix, je, je, comprends, je, je, je comprends ça. Mais euh, ici, euh, la dénonciation du sort fait aux femmes, c'est très, très rare qu'elle que se fait. Mm -hmm. <rire> C'était une occasion, ouais. c'était très clair, on parlait de l'éducation, on ne parlait pas du voile, on parlait de, de, de leur accès à l'éducation. Euh, à, à ce moment-là, dans c'était ça le contexte de la caricature ouais. et, euh, et ce que ben c'est ça, c'est moi ce qui m'a dérangé entre autres, euh, c'est cette espèce de supériorité morale et je pense que vous la voyez ouais. vous aussi, vous, vous oh, oui, êtes dans les, les deux milieux et euh, tout à fait, tout à fait. Non, là-dessus, là ça, ça là-dessus, je, 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 ça fait effectivement partie de l'équation, puis des fois, ça rend les choses pires. Ceci dit, je pense que la question, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même compréhension de c'est quoi le contexte. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vous diraient que le contexte inclut toujours le contexte, en fait, de l'islamophobie au Canada, qui on peut pas en faire abstraction pendant qu'on compare, qu parle. Donc, c'est comme s'il faut, c'est pour ça que je dis, je pense que une communication qui parle de ce qui se passe ailleurs, mais qui par, commence par parler de ce qui se passe ici et est reçue différemment. Je pense que cette caricature-là n'a pas fait ça en disant le contexte, c'est l'Afghanistan. Mais en fait, le contexte, quand on est au Canada, peu importe on est où au Canada, c'est toujours le Canada notamment. Donc, je pense que, que c'est là où il y a peut-être eu un, un angle mort. Um, mais que je suis tout à fait d'accord aussi que des fois... Euh, il y a une façon de ne pas justement prendre en compte le contexte de l'islamophobie dans les milieux anglophones aussi, dans la manière dont on single out ce qui se passe dans les milieux francophones, alors que l'islamophobie est partout, puis à part ça, c'est langue. Euh, donc, il y a ça aussi. Donc, c'est pour ça que c'est super complexe, puis que la langue ajoute toujours un layer supplémentaire à ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas qu'on puisse parler de... de du sort des femmes musulmanes ailleurs, si on parle pas, comme Canadiens, si on parle pas des sorts, du sort des femmes musulmanes ici au Canada d'abord. Merci. 
Merci, Michel, pour une question très intéressante et puis très d'actualité. Um, we'll go to uh, Tom McLean, I think, who's going to be our last question. Go ahead, Tom. Oh, thank you. Uh, uh, Emily, thank you very much for your, uh, your talk tonight. I appreciate that. Uh, I'm a fan because I watch uh, Power and Politics quite a bit, and I see you as a panelist often, and I I appreciate the perspective, uh, the, the analysis you give. And I love the uh, perspective you also give every now and then your activist side kind of pops out just a little bit. I love how that nicely offsets James <laughs> Moore. Um, the, uh, but uh, I guess my, my thinking is uh, how can I be a supporter of progressive and inclusive uh, uh, media uh, or others uh, when I'm on Twitter or, or Facebook, I guess I think, I think about Twitter a lot. Uh, I, I know uh, I try to be, uh, I guess, amplify those voices as much as I can, but I know there's a challenge between, uh, attack, if you attack, uh, I guess, hate posts or whatever, then you also give them, you, you can cause them to grow. And so I often kind of try to figure out how to walk that line between uh, uh, coming down on a, on a, on a tweet or, or post or whatever that I don't agree with and, and, and how, how can I more accentuate the positive and get those messages out. So anyway, I guess I, in my fumbling way here, I'm just trying to look for what advice you can give to uh, folks like myself who are just trying to amplify uh, uh, positive voices in, in the hate of, in the, and this milieu of increasing hate. Yeah, uh, thank you for that question. I don't think you're necessarily gonna love the answer, but well, first of all, I'm gonna start to say that, you know, on power and politics on shows like that, you don't actually see, I don't see the screen, right? I just see a blank stuff as I'm on the show. So when people are making faces while I speak, I don't see it. And it's just afterwards that maybe I see it. So now it's James Moore. Before that, it was Jenny Byrne. But there's moments where people are like, yes. <laughs> when I speak, but I actually, I, I don't, I don't see anything. So I just say, helps me confidently go on. Um, but <laughs> apart from that, that note, um, I don't, I think, I think the, we're caught trying to find individual solutions to a systemic issue. Um, social media is a systemic issue. And sure, there's some things that we can do individually, but we're, we're really going to need to address the systemic issues it's like we're not going to save the problem the, the 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 planet by individually recycling a bit more like it's going it's going to need like some really hardcore public policy to be able to actually address the issue i think when it comes to hate on social media there's only so much that an individual can do to kind of like consume social media responsibly um and in terms of what you can do to consume social media more responsibly i think you already kind of nailed it that especially Twitter, there's some algorithms that functions differently, but I think there's a lot of uh, algorithms that functions on rage. And I think um, I was just exposed actually just recently for the first time to the term rage farming. And I thought it was really, really interesting as an expression, as a, as a, as a neologism of like how, how they're just trying to, yeah, have rage and they're farming us, they're farming our rage. Um, and when you're giving us, when you give them their, our, your rage, you're basically, uh, that's basically what they were looking for, for the, at the, at the first, uh, in the first place. Um, and, and yeah, so it's a fine line between, um, if you do react to say you're not okay with it, then you basically are saying to the algorithm, this is a lot, a really interesting content that it's triggering a lot of interaction. And then not interacting, which is a way of basically letting people believe that in their bubble that what they're saying is okay. So that's why it's kind of a them if you do, them if you don't kind of thing. And I think it's actually, you know, as long as we're not going to have the systemic solutions, which is basically take down capitalism and like Facebook, Twitter, and whatnot, that is like basically now replacing democracies um, and making them more accountable. Um, it's um, it's going to be up to us to have our own kind of individual ways to cope with it. And I actually, I don't think that there is an ideal solution. 
I think that maybe a diversity of tactics here is actually good. In the sense that if you can interact, good, there because there are some people who can't, because they themselves, as part of their identities, are too vulnerable to interact directly with the source of the hate. Um, so maybe that's one thing to think about. It's like if there needs to be some people who go interact and some people who retreat, are you best placed to be the interactor or are you best placed to retreat? Um, sometimes I hear a lot of people who are like, I don't, you know, especially young people, sometimes young Gen Z, uh, sometimes Gen Y, white people who are like, I'm not going to be talking to those folks anymore because like what they're saying disgusts me. I'm like, okay, but if you don't, then who will? <laughs> so um, so it's tricky, right? Because you don't want to have the burden of doing the education of speaking out, always falling on the shoulders of those who are actually most vulnerable to that hate. So actually doing your job as an ally sometimes is a, is a, good, is a good thing. And I, for example, I noticed that the people who tend to actively monitor far-right groups tend to be people who are not the targets themselves to that kind of hatred. Uh, because it's just too intense emotionally to be like spending your entire day reading hate content about your own group. Um, so it tends to be your position that allies tend to occupy because they have that kind of distance to be able to do that work more. Um, and then, but so, so yeah, so trying to divide the tasks <laughs> that need to be done depending on people's ability and also people's. Uh, uh, people's uh, yeah fragilities or level of vulnerability I think is a, is a good uh, good tactic but really yeah I don't believe in trying to have an individual uh, solution to a problem that that's just in institutional and, and systemic I, I don't think that works it doesn't work for climate it doesn't work for the economy and it doesn't work for for Haiti either thank you and thank you for your work thank you Alors, je vais juste faire un dernier appel. Il n'y a plus de main levée, s'il n'y a plus de nom sur ma liste. Ah, Adi, <rire> est-ce que je peux te demander de poser ta question? Vas-y. Merci, Sophie. Euh, merci, Émilie, euh, pour euh, euh, tes mots, tes, ta, ta présentation. Euh, euh, et d'être ici, euh, on est vraiment content de, 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 de te voir ici. Euh, je vais poser ma question en, en anglais. Je um, I'm, I'm wondering, uh, Emily, uh, if uh, you could tell us about um, uh, the, whether you think it, that independent media is important and, and, uh, um, and, and if so, why? Uh, for just for this audience of, of folks, uh, all of us are involved in an independent media outfit. Uh, we all care deeply about about uh, being um, an independent voice in a corporate media landscape, uh, and whether you think uh, and that whether you think independent media is part of uh, this diversity of tactics, the solution uh, to the problem that we that we are all facing right now. Yes. Do you want me to detail more? Or <laughs> I mean, yes. Uh, what what else could I say to that? Um, I mean, I don't know who else mentioned that it's what eight uh, eight hundred uh, thousand people in New Brunswick. Obviously, the smaller the ecosystem, the harder the the struggle when it comes to media concentration and lack of an independent voices and obviously uh, conflict of interest, people working for the same empires um, and all of that. So I'd say perhaps it's even more important in New Brunswick than elsewhere, where there's even more of, more of a sort of diversity of corporate media. Um, and um, yeah, I do believe that there's a role as well you know journalism is not a profession that's you know with a or professional order or like a collage that you know restricts what journalism is and and isn't um therefore you can have people who come to journalism myself including who doesn't come from you know a journalism degree and come at it from different angles and i think it's it's really really important what's what's um what's necessary is to have journalistic standards and obviously you guys have put forward a committee. I was just listening, sitting into uh, the elections that you had for those committees <laughs> to be able to, you know, fact check and do that editorial uh, work, which is really, really crucial because 
the thing about independent media is sometimes far right groups also call themselves independent media and you want to be careful about making sure that people tell the difference um and uh as long as as long as that difference is told uh i think i think it's really crucial to to have a more diverse voices in, in the ecosystem and and people who are um not working for uh, a for-profit model um and yeah i think it makes a huge difference and that allows also a lot of people to have a to do media work on media and i think that's the fun that i have with actually canada land who's also like independent it's that you can work you can you can do media criticism of the media in a media and i think uh, and i think that's really important um and maybe i'll ask I, i'll end by uh, actually a call for contributions to put it this way a very selfish thing like I've been uh, hosting the tour to the the first French podcast that we had there, and we're looking to have more voices in there that are not Quebec based in French. I think there's a lot of people in this room right now who could be really great guests in the future, and who would know of other great guests who are not in this room that we could have on to speak more directly about the issues that New Brunswick have in the future as well. Uh, donc, uh, s'il y a des gens ici qui croient vous avez des idées de de sujets ou de 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 d'inviter ou que vous-même croyez que vous seriez un bon invité pour euh, pour des tours ça me ferait vraiment plaisir de d'avoir une plus grande représentation du nouveau Brunswick du nouveau Brunswick sur mon podcast en futur euh, donc euh, n'hésitez pas à m'écrire euh, pour euh, pour ce projet là pour qu'on puisse continuer à, à à collaborer ensemble au delà de cette conférence merci Merci beaucoup, Émilie. Ah oui, ce ça, ça serait un beau projet de collaboration. Puis on a, je suis sûre que même juste dans le groupe, on a beaucoup d'idées pour, euh, pour deux personnes. J'ai juste d'écrire deux noms sur ma liste. <rire> je te les Super. ferai passer. Super. Alors, on va euh, conclure la soirée euh, avec cet appel d'Émilie pour euh, collaborer avec elle, mais aussi on veut remercier tout le monde qui est venu voir la présentation d'Émilie ce soir et bien sûr remercier Émilie euh, de loin et virtuellement pour euh, cette conférence. Surtout que je sais qu'elle est très, très occupée avec l'élection québécoise, à passer son temps euh, dans les médias euh, québécois, à faire des commentaires sur la politique québécoise. <rire> Donc, on est contente d'avoir pu te tirer de ce milieu pour que tu puisses euh, partager euh, tes pensées avec nous. Émilie. Et puis, euh, si les membres du public veulent participer à la, à la coop des médias, euh, vous pouvez aller à nbmediacoop.org et puis avoir plus d'informations et nous contacter à travers le site web. On serait, on serait ravis d'avoir des nouveaux membres et des nouveaux collaborateurs euh, pour nous aider dans toutes les tâches euh, qu'on a à faire euh, dans le groupe. Merci beaucoup à tout le monde et puis je vous souhaite une bonne soirée. Good evening, everyone, and thank you very much for coming and um, keep abreast of the media co-op on our uh, social media, our evil social media on Facebook and uh, Twitter. And see you there. Thank you. Bye-bye. Good night. Bonsoir. <laughs>